，我身后的这栋房子，和整个好莱坞音乐圈有着千丝万缕的联系。流行音乐天后 Rihanna 刚刚结束了为期一年的租约，刚刚搬离这里。欢迎大家今天跟我们来到 The Sky Castle。节目来到的房子确实非常特别啊！刚才大家也跟介绍过了，这个房子和音乐是息息相关的。首先通过这个电动的双开门进来以后，就到它的 motor c o d e 的地方，非常漂亮。两辆屋主的车啊，停在这边，也让我们作为拍摄的素材。后面身后这个建筑可以进来，一进来感觉像是门楼的这个地方是什么呢？它实际上，我左手边下面是一个健身房，全套的健身设备，又非常好的城市的景观。上面这个音乐的工作室非常不错，它是一个完整的 studio， 你所有需要的创作的数那些设备器材上面都有了，而且最难得的，它的这个拐角看的景观真的是非常的漂亮。那身后这边位置呢，正上方它实际上是一个可以叫什么一个一个套间，它是有自己的独立的卫生间、客厅、卧室，也有非常好的景观。但是它现在呢是作为一个音乐工作室的一个空办公室空间吧来使用的，所以整个房屋的这个 guest house 的地方全部都是为制作音乐来准备的。那我们继续往前面走，这边 m o t o c o 客人来的车可以停在这边，没有任何问题。屋主的车现在暂时停在这边，当然它也有车库，车库呢是专门给屋主来停车的，就从外面走过去，那边有三个车库。半地下的停车位，简单的工具间的位置。我们这边往前面走，可以看到房屋整个前院的 landscape 做的相对来讲比较简单，两边都是真草，好评。侧面用这种半人高的矮的绿植做了一定的隐私保护，但依然可以看到非常漂亮的景观，包括洛杉矶的 downtown、Central City， 甚至往 PV 那边都能看得到。所以这是一个蛮难得的房子，它会保留一个。几乎是洛杉矶市到海岸线的全景观的房屋，从中间的这些地砖、青砖的道路一直往这边走，左手边这边是它靠另一侧的侧面，可以看到这些屋檐的下面不能叫屋檐了，就是这些走廊的立柱的下面全部都有做了这些射灯，这些灯其实匆匆可以看到，通常来讲不太会是用到住宅里面，对不对？对。有点像舞台，一般都哎舞台啊或者 studio 啊做一些灯光用的这种灯，它挂在了这边。那侧面呢也是用这种竹栅栏做了一定的分割，保护了隐私。下面用黑色的这种鹅卵石呢加了一分的禅意，更加的宁静一些。前面简简单单就两棵树、草地，剩下就是景观以及我身后这栋非常典型的 industrial 风格、工业风格、现代风格，不能叫现代风格，工业风格的豪宅。那它一是个一九九四年盖的，整体从外观来讲非常的硬朗。那跟着我们进去看一看它室内有哪些奇妙的地方和大家分享。进。到房屋的正门，上次我们进到这种样式的，就是全工业风、偏现代的这种金属风格的房子，应该很久很久之前了。我们很很少能拍到这样的房子。这房子其实跟我们有些渊源，一会儿跟大家介绍。站到这边，首先一进来可以看到整个的金属的这种工业风框架的结构，裸露的这些支撑、钢筋以及混凝土的外墙。特意的保留的所有的这些接孔的位置，给大家看一个更原始的风格。这边有个小细节，是直接通过这边半透明的玻璃可以看到地下。从这边是左边上二楼的空间，上面只有主卧室。最后和大家介绍
，右手边这边是它的楼梯，是它一个半地下的位置，也就是它地下层。一会儿我们会和大家介绍它地下的位置。再往前走，屋主有说让我们特别介绍啊，买这个房子，或者是租这个房子，你会得到什么？得到这个 baby m a c a r o n 小的麦卡拉的一个小玩具，在这边。我们继续往前走，其实这个房子其实大家也没感觉，一进来以后，这边每一隔断它利用的这种彩色的不同花纹的沙发摆放在，有没有像那种夜店 club 的感觉？卡座有,有一点卡座是不是？这要额外交钱才能做的，是不是？因为它进来实际上就特别适合舞会啊、party 来使用的这个空间的氛围特别的好，而且我们再往这边，特别觉得就是这个环绕的楼梯啊。围起来的地方实际上是到它餐厅的位置了。一会儿我们过去到餐厅再和大家介绍。可以再往前面走，所有的地面都是用大块的天然石块做的铺设，从门口一直到房屋的后方。从这个角度看，整个房屋的评价非常的夸张。那高度不用说啊，一定是超过二十尺的高度了。那整个裸露的这种金属的框架，这种工业风格的混凝土的墙面，给人一种非常浓重的金属的碰撞感。除此之外，还有哪个特点？大家有没有注意到，就是射灯，它用的是前面的那个门廊下面的射灯，这是其一，其次，就是这个音响的音箱，通常不会在家里用吧？对，它的音响用的还挺好的，而且布置的位置我感觉还挺讲究的。它，你看它进来以后啊，从这边一二，一共六组大的音响放在上面，这通常来讲都是。可我不能老说夜店，但是相对来讲，一定都是一些音乐需要公放啊、舞会比较需要的这种比较严肃的音乐场合才会用到的东西，或者是音乐制作。因为房屋屋主本身也是确实非常有名的音乐制作人，很多流行歌手都跟他合作过，包括瑞安娜曾经也租过他的房子长达一年的时间。瑞安娜也多次的表示问能不能购买你这栋房子，但屋主不差钱，不卖。你要租，欢迎卖，不卖，非卖品。继续往这边走，可以看到这边是它一个主要的一个进来的 lounge 的区域，一个双沙发放在两边。透过这个壁炉呢，是直接可以看到对面，是直接能看过去的，而且可以看到整个壁炉用的框架的结构都是大量的钢筋混凝土的结构，非常的漂亮，现代就给人一种不同的美感。这种房子确实在我们正常的生活当中。比较少见的，这也是我们频道的初衷，也希望带领大家来看到更多不一样、有意思的房子。那我们再往这边走过来，到这边以后，它等于是它自己的一个正式的定性为 family room 的地方。可以看过来以后，整个的空间的挑高非常的漂亮，整个落地的窗玻璃一直到二楼的空间，上面也是大量的天井采光。一组白色的沙发放在正中间，有一个非常明显的一个对比的感觉，让人觉得非常的舒适，完全的与众不同。而且可以看到，从这边可以想象，晚上如果是天黑了以后，从这边看整个的灯光照进来，那完全不一样。因为在这个位置，其实坐着已经能看到泳池、远处 Central City 的景观、太平洋的景观、卡特琳娜岛，全部都收在眼底。这个房屋坐在这儿的景观是相当不错的，而且完全没有压力啊，就坐在这儿就可以看得到了，是不是？整体是很舒适。我们再往这边走一点，房屋从中间实际上是一个对称的结构。我们先往左边一点过来，左边这边的空间呢是它的一个偏厅，你可以作为一个书房，都可以一个空间。而且在这边可以说，这个房屋为什么跟我们有一点渊源啊？当时我们从身后这个位置就是拍的，当时那个。那个 Shark House 就下面有鲨鱼的那个房屋 f i r s t Street 的房子就在这个下面。咱们当时拍这个那个房子的时候，还有纸说，哎，旁边这个房子为什么这么特别？盯着这个这儿好久了，感觉是、哎。终于让我们拍到拍回来了，是不是？所以想看更多有意思房子房子的朋友啊，一定要干嘛？点赞关注，这样我们才有更多的动力为大家展示更多与众不同的房子。我们从这边。过来，从这一侧的门出去，给大家看后院。到它的后院的位置，这个后院我觉得景观来讲绝对没话说。首先一过来，这边一个简单坐的区域，更多的 lounging area。侧面呢是一个小的蓄水池，水流出来以后呢，从这边一阶一直缓，一阶一阶的流下来，最后到它的主泳池的地方。从它的主泳池一路过去，到对面是它的热泡池，热泡池泡在那里面看的景观。和我站在这边看的景观都已经是非常的叹为观之了，可以说是。我们再往这边过来一点
，侧面这边呢有它的 barbecue 的区域 ，barbecue 除了上面一个烤炉，这边还有一个 built in 的烤炉，等于双烤炉。那这边暂时放了一些躺椅的位置，可以让大家消遣、休息。因为这个房屋的真正最好的景观，就是从这个院子往远处看，看它整个城市的景观尽收眼底。可以说不夸张的讲啊，就整个从身后洛杉矶。Central City、Mid City 一直到那边 Santa Monica 的景观，全部都在你的营地了。这样的景观的房屋应该是无可挑剔的，是不是？而且想象一下画面啊，如果是两个美女坐在这边，晚上夕阳起来的时候，那是什么画面？这不是我编的，当时房屋的宣传照上用的就是这个照片。进到这一侧的室内呢，可以刚才跟大家说啊，对称的其实坐这两个黑白的躺椅，看的景观也是不错的，因为它正好是一个像城堡一样的对肩。这个建筑物从后面看，其实我觉得也是蛮有特点的。我们再往这边走，对称的刚才那边有一个简单的书房的区域嘛，那同样这边呢也有一个放松的区域，那这个区域会有更多的一些音乐的元素，那不用说这种形状特异的椅子啊，以及一个键盘。全部都在这边，这个房屋就感觉，你无时无刻在任何的地方都能够去抓住你灵感的瞬间，记录下来最好的那一刻。而且这个这个空间有一个特点什么？上面这个小桥上面竟然是一个办公室的空间。坐在这里面，这个位置从长长的走廊过来，我觉得它可能这是这个房屋里面室内最好的景观的位置吧。它比主卧室看的都多、啊，为什么？从我这一侧，洛杉矶的市中心 ，Central City， 太平洋 ，Santa Monica， 尽收眼底啊！而且多么大胆的一个设计！它在这个空中走廊的尽头，用它钢化玻璃玻璃的这个扶手，外加了另外一块的 L 型的钢化玻璃，直接架在这边作为书桌。这个书桌的空间，无可挑剔吧？这个景观无可挑剔，绝了！景观也是无可挑剔了，对不对？那么赶快跟着继续看房屋剩下的空间。回到这边，继续跟我们看房屋剩下的空间，剩下的就是它的厨房和餐厅的空间。从这边过来就是它的正餐厅的位置，正餐厅有一个角落，打开门出去也有非常棒的景观，全景。坐在这儿没有遮挡，所以这个地方作为正餐厅。依然可以欣赏到非常好的景观是没有问题的。餐桌现在看起来是个六人桌，实际上它是电动的，里面有齿轮，可以拉开变成一个八人桌，甚至是十人桌。以这个空间来讲也是足够的，对不对？后面挂了一个电视，那边是一个 fire pit 的一个壁炉，一个 fireplace 在这边，晚上也可以点热，铜制的把手，整体放在这边氛围也是完全 OK 的。上面也挂了一个非常漂亮的 chandelier。包括从侧面看到它的房顶啊，房顶也是用的这种墙面的结构，但它稍微做了一点点的 smooth a r c o 的处理，对，平滑一些，看没那么粗糙，没那么粗糙的感觉。那这边有一个稍微有一点诡异氛围的吧台了，当然所有的灯它都说是可以调整它的亮度的，就是亮度、颜色都能调。反正今天就是蓝色的主题吧，对不对？我们从这边过来，可以看到楼梯的下面出风都是做的隐藏。我们往这边走过来，两节台阶上来的位置，左手边有一个小阳台，从这边出去，伸出去的一个，这叫 Julia Balcony， 也能看到不错的景观，就不知道你的 Romeo 在哪儿了。<笑>我们再往这边走，这是它一个正式的一个早餐的，呃，早餐厅或者是 breakfast nook。那我们坐在这边放了一个简单的桌子，那种半靠式 built in 的这种软沙发靠背沙发。坐在这边，靠在这边，依然能看到非常好的景观，所以他把这个房屋的景观实际上运用的淋漓尽致了。那身后这个厨房呢，大家看起来啊，不光是工业风，屋主还住在这边，所以有很多的个人物品啊，我们不一一展示。它不太一样的这个工业风，你知道这个工业风是谁设计的？就这些橱柜，整个整个这套橱柜系统，坐车的那个保时捷。哎，这我想谁我也想不到是保时捷啊！这个保时捷能感觉到任何的元素在里面吗？哎，但它做出来就是这样
这几年说这个屋主啊，就是还是有点。他把钱花的地方呢，是一般人不觉得的地方，但实际上又是死贵的一些东西，对,对不对？包括这边这个抽风口，我觉得这个厨房应该算是过瘾的啊！匆匆来点评一下，咱们三个人对厨房都有一些见解，是不是？这个灶台，嗯，全部都是 m e 的设备，上面这个大抽风，包括能挂锅我。我觉得这抽风特别棒，是我们看过的到目前为止最得劲儿的抽风，真的是能彻底抽风的一个抽风了，不是抽风啊，抽空气的风，非常大的一个四十八英寸的 cooktop， 它的 grill 在这边，而且我特别喜欢一点啊。就是它的 cooktop 旁边紧挨着就是一个水盆 sink， 这个我觉得对于懂做饭或经常做饭的人来讲，这个其实是挺好的一个设备。有需求，非常非常大的一个需求，而且它全部都是不锈钢的表面嘛，所以没有任何的，比如说过热的这种元素，完全不用考虑，没有任何的问题。这边也是个高吧台的设计，做了一定的风格。往这边走可以看到，全部都是这种不锈钢的材质做的，整个的厨房的橱柜系统，从台面。到侧面的橱柜的柜门全部都是不锈钢，而且它这边是做了一个半凹槽的设计，也就所有的垃圾的脏物，打开以后这边全部都是垃圾桶，就推下去了。这都是标准的商业级的配备啊。对，我刚想说，很像餐厅的那种厨房的那种餐厅的后厨的感觉，是不是、嗯？从这边当然也能看到很好的景观啊。这边你可以看到更多的商业级的配套的东西，除了下面 m e l e 的这个 microwave 和。烤箱以外，这个，这个是啥？这个是真正的重头戏。如果咱们的观众里面有开牛排馆的，就是不是说那种普通的小牛排馆啊，是比如说至少到 Lawrence 那种级别的大牛排馆的，商业级别的牛排的烤牛排的炉炉灶炉架就在里面，上面是加热的地方，那个牛排进去瞬间就是滋滋冒油啊，那个温度可以达到。非常非常棒，一般在家庭里面，我从来没见过装这个的。而且给大家记一下这个品牌啊 ，South b a n d 这都是正经的好东西。就屋主花的很多钱的东西，如果你没有在相关领域看过或一些知识的话，你不会觉得特别贵。那咱不用说了啊，国民品牌 ，Sub Zero 的冰箱 Building 放在这边也没有任何的问题。身后整个的橱柜系统，包括橱这个导主导台的下面啊，也全部都打了橱柜了。那我身后左手边的位置。一直到里面，它是一个半厨房准备区，还有一个冰箱的空间，以及一个客房，或者是给用人房、管家房使用的，是可以直接到侧院出去的一个房间，有自己的卫生间。到这边你可以看到，所有的柜子也全部都打齐，这我依然很难接受。我跟大家说，这个是保时捷设计，大家不会觉得我在胡乱吧？确实，乍一看是看不出来的。对，我一直在。翻他的东西，给人能找到一个 logo 给大家去认证这个事儿啊！当然，屋主不可能忽悠我们了。那 OK， 我们整个一层为大家介绍完了，现在给我们去看一看它地下的空间。我们从这边开始为大家介绍它半地下的空间。身后这两个门啊，我不说很多，没注意。这边是储物间，那这边打开是一个半位，这个半位还是非常的有意思的设计，可以说是。因为它的顶啊，除了劳斯劳斯劳斯莱斯星空顶以外，进去的氛围就给人一种神秘感，很少有人把半位做出神秘感的，是不是？那这边一个小空间，简单的办公的区域，后面是屋主自己的私人办公室，暂时不为大家展示了。接着我们下去看看他客房的空间。下来以后可以看到他地下室的空间，首先一个简单的休息的区域。往这边走，其实地下室主要都是它所有卧室的空间，包括左手边这边是一个套间，右手边这边有更多的卧室，而且它这个卧室是能出去自己有一个小的庭院，流水，仅能看到非常好的景观，这点还是比较用心的。这两个卧室可以作为一个单独的分割，也可以打通在一起作为一个大套间使用。那我的右手边这边下去还有一个电影院。所有的卧室其实客房都集中在这一层了，而且车库也是在这边。车库呢，您看到屋主的车都停在前面停车坪嘛，都是杂物，暂时不为大家展示了啊。这个走到这个小氛围灯弄得还是挺诡异的，是不是？又是这种 hot pink 热粉色的这种感觉。嗯，当然颜色是都能调的。这个房屋其实有很多的明星也好，和音乐相关的制作人，其实经常来这边租。来过周末，还其实其实
需求还是挺高的，因为屋主自己经常在北京、在上海。别看他是你知道本地人，但他依然在国内其实有很多的生意，和国内一些音乐人也有些往来吧。首先后面台阶哈，我们上来一接台阶以后，再往这边走，左手边这边是他的 mark room 或者是他的，因为正好有一个后院泳池的楼梯下来以后，到这边包括什么卫生间啊、换衣服的地方、淋浴啊、spa 呀、啊、蒸桑拿，全部都在这个区域。从这边完成以后再进房，那我的右手边是他电影院的空间。这个电影院其实除了电影院以外，其实它还可以看到很多这个门的设计，就比较像是办公室，是不是给人感觉不像是对，不像是家里的那种房门。对，反正怎么说，这这个风格的房子吧，我知道有的人喜欢是真喜欢，但很多人确实是适应不了啊。那往这边看，这是它的一个小的桌子的区域，在这边打一个牌九，或者是一个麻将<笑>麻将桌都是可以的。再往这边走，这是他的一个酒吧的位置。我觉得他把很多娱乐的空间全部集中在这个屋里面了，对不对？包括酒吧、排酒、电影院，全部都撸到一起了，真的是完全不浪费啊！包括这边冰柜、台面，所有需要的东西都有。地面呢也是这种闪闪晶晶的地毯的这种设计。我们再往这边过来一点，可以看到他索性放了一个超大的。也不知道几个人可以躺在一起看电影的一个沙发，对不对？这边再放一个贵妃椅，非常大的一个弧形的幕布。我觉得该说不说啊，这个幕布可能是咱们看的频道里面最好的，对，一点最正经的，一点都不夸张。这个是小型电影院的感觉了，而且它配的这个 projector 也是个大家伙，所以它其实很多地方花的钱。就是你要不仔细看，大家觉得其实没花多少钱，但实际上呢，它真的是没有省钱在这方面。我们整个地下为大家介绍完了，现在跟着我们一起上去看一看它主卧室休息的空间。进到二楼，主要就是它主卧室的空间了。除了这个门口的一个长长的走道啊，到尽头就刚才为大家展示的办公区域，可以看到进来。整个空间全部都是用实木做的包裹，和楼下完全不一样。对，完全两种风格。对，这个是怎么回事？一进门以后，可能主要是睡觉的区域嘛，还是要舒适一些、放松一些。对，整个光线都偏温暖、嗯哎，妆线也偏温暖一些，包括地面啊，也都开始铺地石砖了，都不一样的东西了。这边一个 parking 座区的睡觉的空间，最后给大家展示。先跟我们来这边。同样是 p a r k 打开以后，可以看到所有能看到的墙面啊，全部都是用实木的木板做了包裹。这一柜子的这些衣帽展示，给大家看一下，能不能全打开啊？全部是一位男士的衣服、鞋帽。少见吧？第一次见到是不是就一位男士能有这么大的一个衣帽间？规模好大，没有分什么男士女士了，<咳>受宠若惊啊！我们男士也翻身做主人了，是不是这种感觉？<笑>可以看到所有的陈设也是非常的好啊，里面都是有射灯的，包括所有的这些抽屉的空间也全部都是够用的，以及这边所有隐藏的一些哎小的换洗的衣物收进来的收纳的空间全部都有。再往这边一个环形，身后的地方呢是它的淋浴的空间，身后这边还有一个小的吧台，那里面简单的水吧呀，包括去侧面的一个小门，直接可以到前院的一个楼梯的空间，简单的更多的储物空间都有。那旁边呢就是它的淋浴空间，它整个的衣帽间的后面这一半段呢，就都是它的卫生间的空间了。身后这边是它的 water closet， 而且是对称的，就是。很少见，就是这边是它的马桶，但它旁边这边还有一个洗手台，嗯，一个小的 mini 的洗手台，然后到这边还有一个男女分开的洗手台，包括对面的那个马桶空间的房间里面也有一个小洗手台，就是这个空间里面有四个洗手台，没见过吧？通常来讲，这个马桶的空间里面没有说再放一个洗手台了，这是与众不同的一点，而且它这个房子里无处不在的变化。以及什么可控的这种 LED 的灯啊，包括这个 shower 的这个地方，画面里应该能看出来一些吧？就是它这个灯是能能根据你触控去变各种颜色的，它绿色，哇，蓝色
，我们管这个叫 R G B L E D 灯。呃，我可以玩这个一天，给它换成紫色，那紫色。哎 ，OK 了。<笑>整个的淋浴空间，你养了不同的颜色的灯的时候，你把这个淋浴的水打开，它的这个水是有颜色效果的。我看能不能给大家打得出来，大家能不能看出来 ？Shower, OK, let's go。不管它了，可能这个可能还要再调整了。到时候看屋主，我们给打开以后看展示出来什么样的效果。这样的，从这边呢，它是一个环形弧形的一个卫生间。从中能看到吗？这个窗户它实际上是半飘出去的，两半的空间都是有一个伸出去的效果。从这边是能够看到一个非常清晰的洛杉矶市中心的景观，而且可以躺在这边，同时就能看到这么好的一个景观。卫生间还是不错的，是不是？对，意料意料之外。我感觉这个房子吧，就是那个景观的点有点密集，就你无时无刻都能看得到，是不是？对，从这边这个角度也能看得非常的清晰。所以说这是他房屋的最大的亮点，他也利用的非常好。那紧接着跟我们出去，看一下他主卧室、睡觉的空间。最好的留到最后，房屋晚上和白天完全不一样的。但去下面之前，先给我看一下主卧室。哎，哪有主卧室见过把什么 keyboard、键盘、所有的这些音响放在这边？真的就是。你在睡觉的过程中，睡梦中一旦有了非常好的旋律进来，起来马上就能把它实现记录下来，这个太夸张了。这个主卧室的主角已经不是床了，而是这两间两个设备放在两边，旁边同样也有一个篝火的位置，以及身后可以看到非常棒的城市夜景。今天这种房屋已经为大家完整的介绍完了，可以看到，房屋晚上和白天是完全一种不一样的房子，整个的陈设在不同的灯光的照应下展现出来的光影的效果也是完全不一样。比如身后的壁炉，对不对？整个前厅前面的灯、厨房、餐厅的篝火全部点亮以后，给人带来的氛围也是完全不一样的。这就是为什么我们拍视频的初衷，尽量希望为大家展示房屋的多样性，它的夜景，有的房子真的白天和晚上是完全不同的，包括我的左右、两边，以及最重要的，走到最后，最漂亮的泳池，以及身后的城市夜景，完整的呈现给大家。那喜欢我们的视频朋友一定记得点赞、关注，我们下期再见。